Hello， 大家好，我是阿龙。那现在呢，我是还在迪拜的。今天是我在迪拜的最后一天，今天是二十二十三号，明天就是二十四号，我就要飞埃及了。那我是上个月的二十五号来到这一边的，整整经历了一个斋月的时间。<笑>然后现在迪拜呢正在放假，放三天假，就是他们的开斋节。然后我看到他们有在放烟花的。但是呢，我并没有出去看，因为是太多人太多人了。我昨天还去那个迪拜河那里看了一下，排队坐船的人已经排到整条马路过去了。所以说，大家可以想象一下，他们放假之后是有多么的热闹这个地方。然后现在呢，我是想跟大家介绍一下我这一个月以来在迪拜的，就在阿联酋的所有的开销，让大家以后来这里旅游的话，心里面有个大概的数，就是大概要在这边待几天，然后大概的开销是什么样子的。你要先跟大家说一下机票啊，机票的话我跟大家提到过了，过来是三千。你要我离开迪拜到埃及的机票呢是两千多的，所以其实大家从国内过来再回到国内的话，机票一般就来回五六千这样子都可以搞定的，没问题。然后我是取了现金，取了六千多，都花完了，我现金都花完了，现在我都是在花信用卡住酒店，所以加上我所有的开销啊，我算了一下，我一共是花了一万三千多的。那包含机票呢，就是一万八千多了。大家觉得这个开销怎么样呢？这是我到过的所有国家里面开销最大的，因为这边的物价是比较高，包括住店、吃东西、景区的门票等等，都是比较贵的。首先，这一万三千块钱里面呢，有九千块钱我是花在了住宿，因为大家都知道，在这边住酒店呢，我来到第一天我就跟大家说了，很贵。我在第一天住了一百七十多的房间，也才住了一个床位，就是那种，呃，群租房的床位。然后后面呢，我换到那个 Marina 那边住青年旅社，六人间的，也是两百多的一个床位。然后到现在我住的这个酒店，在德拉地区的这个普通的酒店，就是那种经济型的酒店，也是五百块钱一间房，就是大概这样子的价格。当然，三百块钱的酒店也有，但是可能会比较差一些。然后我这两天都在直播嘛，所以我就没有住青旅了。所以除了机票以外，我在酒店这边的开销是最大的，一共是花了九千块。然后剩下的四千块钱呢，就是在吃啊，然后喝啊、买啊等等开销上边，包括我买了这些巧克力呀、啊，然后还有各种的各样子的纪念品。门票我花的倒是比较少哦，然后还有租车，就这些了。所以说，呃，我自己的开销倒是比较少的，主要就是花在机票还有住宿上边是比较大。然后回答一下大家最关心的一个问题，就是如果来迪拜玩需要带多少钱？其实我觉得这个真的是风险由人的，因为你一天你花两百块钱也可以，你一天你花十万块钱也是可以的。这边开销它是没有上限的，就多么贵的东西都有。比如说住酒店的话，一般来说五百块钱就可以了。像我在这个地区住的。就是一般般的酒店，也就是四五百块钱是可以住得到的。然后到了市中心呢，至少也要一千多，一千多打底的了，就是那边的酒店价格。然后吃的话呢，在外边一般吃的好一点，人均四百人民币也是没问题。然后如果想吃中餐的话，这周围也有很多中餐，可以人均一两百也是没问题的。当然，你点个炒菜，点个盖饭，可能一百块钱就解决了。那以上呢，就是住的和吃的这部分的开销。然后很多人也问了，如果来迪拜玩需要多少天呢？其实一般来说，四到五天就可以涵盖迪拜跟阿布扎比的所有的行程了。因为其实打卡景点是很简单的一件事情，你只需要啊、呃、上车睡觉，下车拍照，然后到了景点，咔咔咔咔咔拍拍拍就可以了。这是其实花不了多少时间，但是对我来说的话，因为我是自媒体嘛，我不可能。呃，拍个照就走了，所以说我还得花时很多时间去住酒店，然后剪辑视频，所以说我就待了有一个月之久。呵呵其实我直接我有一半的时间是可能在拍摄，有一半的时间是在剪辑的。但如果你想深度游一下其他的酋长国，比如说阿莱因啊，也可以大概待个一周，就七七天八天这样子嘛，也可以深度游一下。比如说你想自由行慢一点，那 OK， 七天八天是没问题的。还有很多人问的一个问题就是什么时候来迪拜玩是最好的，什么时间最好？当然，如果是最好的，肯定就是冬天过来了，尤其是我们春节的时候。其实是有很多国人在春节放假的时候来迪拜这里过春节的，因为这边在那个时候那个时间是最合适的，天气很凉爽又不热。所以说来迪拜玩的话呢，每年最好的时间就是十一月到四月份之间。当然，如果你想来体验一下迪拜的五十度、六十度的高温天气。然后带着鸡蛋到沙漠去烤一下，烤了来吃也是可以的。如果你想这样子体验的话，当然阿龙是比较不建议。呵呵
。然后说一下公共交通啊，其实我在一开始来到迪拜的时候就有提到，公共交通最方便的，你可以办一张地铁卡。这边打的的价格会稍微贵一些，起步价是二十三块人民币这样子。所以说，如果大家方便的话，打的也是可以的。我觉得大家可以像我这样子，就打的跟地铁站相结合的形式。如果没有地铁站，你就打的；如果有地铁站，那就可以坐地铁。这样子是最经济实惠的。然后在迪拜和阿布扎比呢是有很多景区，然后还有乐园的。票价呢基本上是在三百到五百人民币之间一个人，但也有的门票是稍微低一些价格。所以说算下来，在阿联酋这边旅行四到五天，其实开销在如果算上机票，开销在一万五，应该也是差不多可以完成的，就可以涵盖得了所有的行程。但你想玩久一点或者玩奢侈一点，那两万三万也是没问题的。反正这个旅行也是风景游人吧，尤其是在迪拜这个地方。然后我再说一下，就是迪拜的安全问题，因为很多人担心，就是这边多了很多，呃，电诈集团，然后又有什么绑架案之类的。其实呢，一般在市区这一边是没有，这边是很安全的，只是说大家不要跑到鱼龙混杂的地方啊，或者不要去龙城去跟来路不明的人去接触就好了。大部分地区都是很安全的，大家来这边旅游就完全不要担心。毕竟这是个国际化的大都市，还是要靠游客去挣钱的。然后这边是比较难接触到酒品的，就是你如果要买酒的话，你还得持证，有这个证件你才可以去买。所以说，嗯，这边喝酒闹事的人就比较少了。然后还有一点就是阿联酋是免签的，大家只需要买上来回的机票，拿上护照就可以过来玩了。不知道大家觉得我这个一个月的开销如何啊？其实减去了酒店和机票，我才花了四千五千，已经算是很节省的了。之前有个网友在评论区里面说，就是说迪拜旅游这么贵，开销这么大，我还不如去海南玩呢。其实我觉得你花一样的钱，你可以去体验不一样的东西。包括你去海南，你虽然可能会便宜一些，但是你体验到的东西跟在国外体验到的东西其实不太一样的。就包括这样子的阿拉伯文化风情，呃，带给你的体验也是不一样的。我记得我在幺七年来迪拜的时候，然后做了一次那个迪拜河的那个那个水上的士。呃，当时给我的记忆很深刻，就是我在那个船上飘着飘着，然后很多海鸥在那里飞翔，然后还有清真寺，然后还有人头攒动的阿拉伯人，就是那幅景象我一直记忆深刻，直到现在我还脑海里还能够浮现出那幅景象。就是说在不同的地方旅行，它带给你的体验感受是不一样的。我觉得不能单单只用金钱、用你的开销去衡量。如果你要真说省钱的话，那还不如在家里面煮个饭吃，待在家里面看电视，那不是开销最低了，对不对？其实往大了讲，人生也是一场体验，就是一百年的体验，来体验生老病死，来体验各种情感，对吧？好了，这个就是这一期的纯聊天的水视频，主要是跟大家汇报一下我这一个月在迪拜的这个开销，然后还给大家一些旅游方面的一些建议，然后就是在这边的一个预算的问题。还有就是，还还提到什么？我都忘了，聊了太多了。啊，好吧，好像就提到这一些。那好，那下一个视频呢，就是我飞往埃及的视频了。那我们下期再见，拜拜。